কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের কাজ কেড়ে নেবে এই কথা কিন্তু অনেক দিন ধরে শুনছি বা দিন শেষে আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদেরকে কতটুকু জায়গায় বা কোন জায়গাটাতে হেল্প করবে বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমি যেখানে যে কাজটা নিয়ে কাজ করছি হয়তো বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমরা যেভাবে চিন্তা করি আর মানুষ যেভাবে চিন্তা করে বা মানুষ যেভাবে শেখে তার মধ্যে সংযোগ কোথায় আর সেটা নিয়ে আজকের আলাপ বা তার আগে আমার চুলটা কি বেশি কাটা হয়েছে এই চুল কাটা নিয়ে সাথে সাথে প্রায় ঝগড়া হয় কারণ ও বলে যে এত ছো এত ছোট করে না কাটতে তবে এটা ঠিক যে আসলে আমি যেটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি যে যেহেতু চুলটা আমার তো আমার কিছুটা স্বাধীনতা থাকা উচিত তো এই জন্যই আমি হয়তো বা এইভাবে চুলটা কাটি বাট আমি জানি যে চুলটা একটু বেশি কাটা হয়েছে সো ফলিং ব্যাক টু দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আসলে আমরা কিভাবে শিখি বা আমাদের শেখার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং কেন আমাদের সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এটার মধ্যে কোথায় আমরা ইউনিক হতে পারি বা ইউনিকনেসটা আসলে কোথায় আসতে পারে এবং কে কিভাবে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আসলে টেক্কা দিতে পারি তো আমরা যদি এখন একটু দেখি যে আসলে আমরা কিভাবে শিখি তার মধ্যে যেটাকে আমরা বলি যে ব্লুম ট্যাক্সোমনি ট্যাক্সোনোমনি যে ব্যাপারটা যে আসলে আমরা প্রথমে এখানে যে নলেজটা নলেজটা আসলে আমরা পড়ি ধরা যাক এটাকে আমরা অনেক সময় বলি যে উই ওয়ান্ট টু রিমেম্বার মানে আমরা এখানে মনে রাখার চেষ্টা করি তার মধ্যে আমরা এখানে রিমেম্বার করি মনে রাখি আমরা ছোটোবেলায় আমরা ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোরে আমরা যখন আমরা মুখস্ত করতাম সো ইট ইস লাইক আমরা মনে রাখা দেন অ্যাট সাম পয়েন্ট উই নি উই আর অ্যাকচুয়ালি লুকিং ইন টু দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে না আসলে আমরা কমপ্রিহেন্ড করছি মানে আমরা শিখছি মানে আমরা কমপ্রিহেন্ড করছি মানে থেকে আমরা আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি এবং বোঝাটাই হচ্ছে কি পয়েন্ট তো এখান থেকে নিজ থেকে হায়ার অর্ডার অফ থিঙ্কিং সো আমরা প্রথমে মুখস্ত করি মনে রাখি তারপর হচ্ছে কি আমরা সেটাকে বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে কি বলছে ওটা কি আসলে কি বলছে সেটা বোঝার চেষ্টা করি তারপর হচ্ছে কি অ্যাপ্লিকেশান মানে হচ্ছে কি অ্যাপ্লাই করা আসলে আমি যে নলেজটা পেলাম এটাকে আমি বুঝলাম বোঝার পর এটাকে অ্যাপ্লাই করা দ্যার ইজ ওয়ার এখান থেকে আমাদের হচ্ছে কি হায়ার অর্ডার অফ থিঙ্কিং এবং তারপরে সেটাকে শুধু অ্যাপ্লাই করা না তারপরে অ্যাপ্লাই করার পর সেটাকে অ্যানালাইসিস করা তারপর সিনথেসিস করা আসলে আমি অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে আসলে এই 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 কাজটা কি আমার জন্য সুবিধা হলো কি না বা দিন শেষে এটাকে আসলে প্রপার সিনথেসিস করতে পারলাম কি না এবং এরপরে ইভোলেশন মানে এই ধরনের অনেক গল্প আছে সো জিনিসটা হচ্ছে কি নলেজটা হচ্ছে কি আসলে আমরা থিঙ্কিং যে আমরা আসলে ইনফরমেশান গ্যাদার করি গ্যাদার করার হচ্ছে কি আসলে আমি মুখস্ত করি আমি মুখস্ত করলাম মুখস্ত করার পর তারপর হচ্ছে কি আমি কমপ্লেন করার চেষ্টা করলাম কমপ্লেন হচ্ছে কি আমি কনফার্ম করলাম যে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি এবং বুঝতে পেরেই কিন্তু আসলে এই ব্যাপারটাকে আমি আমি কাইন্ড অফ লাইক আন্ডারস্ট্যান্ড করছি যে আমি আসলে এই জায়গাটাতে কমপ্রিহেন্ড করলাম বুঝতে পারলাম সো দিন শেষে আমরা আসলে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোরে আমরা আসলে মুখস্ত করি মুখস্ত করার পরে তারপর আসলে সেটাকে আমরা কমপ্লেন করার চেষ্টা করি এই জন্য কিন্তু কমপ্রিহেনশন করি আমরা ক্লাস ওয়ানে কমপ্রিহেনশন করি না আমরা কিন্তু ক্লাস থ্রি ফোর ফাইভে ফোর ফাইভ সিক্সের দিকে কমপ্রিহেনশন করি তার হচ্ছে কি আমি যে ইনফরমেশান যেই নলেজটা আমি গ্যাদার করলাম সেটাকে আমি কমপ্রিহেন্ড করতে পারছি কি না সো দেন উই নিড টু অ্যাপ্লাই এবং সেখানে কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনের কথা রাখতেছে আমরা আসলে অ্যাপ্লাই করব কোথায় এবং অ্যাপ্লিকেশন মেকিং ইউজ অফ নলেজ যে আমি যে নলেজটা পেলাম সেটাকে অ্যাপ্লিকেশন না করতে পারলে তার লাভ লাভ কী এবং তারপর কি ডেটা অ্যানালাইসিস যেটাকে বলি যে ডেটা অ্যানালাইসিস বা অ্যানালাইসিস আসলে এখান থেকে ইনফরমেশানটা মানে নলেজ থেকে এই যে আমি নলেজটা পেলাম সেখান থেকে আমার ইনফরমেশানটাকে বের করে ফেলা ইনফরমেশানটাকে আমি অ্যাপার্ট করে ফেললাম যে আমার নলেজ থেকে ইনফরমেশানটা অ্যান্ড দেন উই নিড টু বি অ্যাবল টু ইভোলেট ইভোলেট কেন যে আমার উই নিড টু বি অ্যাবল টু জাজ দ্য আউটকাম এবং ফাইনালি এখানে যদি আমি সিনথেসিস করতে চাই মানে হচ্ছে কি আবার ইনফরমেশান যে ইনফরমেশানটাকে আমি অ্যাপার্ট করছিলাম সেটাকে আমি আবার টুগেদার করলাম অ্যান্ড দেন উই নিড টু ট টক অ্যাবাউট দ্য ক্রিয়েটিভ জেনারেশন সো আসলে দিন শেষে আমরা যেটাকে বলছি যে আসলে এই যে জিনিসটাকে আমি আসলে এখানে এভাবে বলতে চাচ্ছি যে আমরা তখনই কৃত্রিম বুদ্ধিমাকে বুদ্ধিমত্তাকে আমরা টেক্কা দিতে পারবো যখন আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিভাবে আসলে শেখে সেটার একদম ব্যাকগ্রাউন্ডে যেতে হবে এবং সেই জন্য আমি বলছি যে উই নিড টু টক অ্যাবাউট হায়ার অর্ডার অফ লার্নিং হায়ার অর্ডার অফ লার্নিং মানে আমি ধরা যাক আমি যাদেরকে 
হায়ার করি আমার কোম্পানিতে আমি দেখি যে সে তার জ্ঞানটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারছে কি না আমি সে কমপ্লেন করতে পারছি ইটস নট মাই হেরেক মাই হেরেক ইজ লাইক সে জ্ঞানটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারছে কি না বা সে একটা ইনফরমেশন থেকে সে কি অ্যানালাইসিস করতে পারছে কি না সেটাকে সে জ্ঞানটাকে সে আলাদা করতে পারছে কি না সেটাকে সে সিনথেসিস করতে পারছে কি না এবং দিন শেষে সেটাকে প্রপারলি ইভালুয়েট করতে পারছে কি না এই ধরনের অনেক ধরনের গল্প আছে বাট আমরা যেটাকে বলবো যে হায়ার অর্ডার অফ থিঙ্কিং যে আসলে আমি যদি এভাবে দেখাই যে হায়ার অর্ডার অফ থিঙ্কিং এ সেখানে এটাকে যদি আমি একটু ক্লিয়ারলি দেখাই এখানে আমি দেখাচ্ছি যে আসলে প্রথমটা হচ্ছে কি মনে রাখা রিমেম্বার করা মানে যেটা আমরা ছোটোবেলায় করি তারপর হচ্ছে কি উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড মানে কমপ্রিহেনশন সেটাকে আমরা কমপ্লেন করার চেষ্টা করি দেন অ্যাপ্লাই বাট এই অ্যাপ্লাইয়ের পরে কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে এই অ্যাপ্লাইটা কিন্তু থেকে মানে থেমে থাকলে হবে না বিকজ সামটাইমস আমি জেনে অথবা না জেনেও আমি একই নলেজ অ্যাপ্লাই করতে থাকি অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ে আওয়ার দ্য প্রবলেম ইজ এই জন্য উই নিড টু বি অ্যাবল টু অ্যানালাইজ যে আমার ডেট ডেটাটা কী আছে এবং তারপরে আমি ইভালুয়েট করতে পারবো যে আসলে ফাইনালি আমি আসলে কি করতে পার পারবো এবং দিন শেষে উই নিড টু বি অ্যাবল টু ক্রিয়েট উই নিড টু বি অ্যাবল টু ক্রিয়েট হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ দেয়ার ইন আওয়ার কাইন্ড অফ লাইক আমাদের নলেজে সো এই জন্যই আমি বারবার বলছি যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে আমাদের টিকে থাকতে হলে আমাদের হায়ার অর্ডার অফ থিঙ্কিং হায়ার অর্ডার অফ থিঙ্কিং বা হায়ার অর্ডার অর্ডার অফ লার্নিংটা ব্যাপারটা বুঝতে হবে যদি আমি হায়ার অর্ডার অফ থিঙ্কিং বা হায়ার অর্ডার অফ লার্নিং যেটাকে আমি আবার বলছি হটস এইচ ও টি এস হটস হটস হচ্ছে কি হায়ার অর্ডার থিঙ্কিং স্কিল হটস হায়ার অর্ডার থিঙ্কিং স্কিল এটা যদি আমরা ঠিক মতো নিতে পারি তাহলে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে আমরা হারবো না আমি এটা নিয়ে সামনে আরও অনেক ব্যাপার আসবে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমি বই লিখি বা অ্যাট দ্য সেম টাইম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কীভাবে মানুষ হিসাবে আমি বিট করতে পারবো সেটা নিয়েও আমি সামনে আলাপ করব আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে